¿Qué onda, amigos? Como ya saben, yo soy una mexicana muy orgullosa. Y en este video te voy a enseñar cinco tradiciones y costumbres mexicanas muy importantes. This video is going to be completely in Spanish. Use um, subtitles in English and in Spanish if you need to. Soy Paulísima de Spring Spanish y empecemos con la tradición número uno. Número uno, protección contra el mal de ojo. La última vez que fui al pueblo de mi mamá, vi a un señor pasar cargando a su hijito. Era un niño pequeño, como de menos de un año. ¿Y qué le digo? ¡Ay, qué bebé tan bonito! ¿Y qué me dice? ¿Quiere cargarlo? Y yo así de... ¡Ay, no, gracias! Y el señor se quedó así como extrañado. ¡Atención! Fue durante la pandemia. Por eso no quise cargar al niño por más bonito que estuviera. Le comenté a mi mamá que se me hizo raro que el señor me ofreciera cargar a su hijo en plena pandemia. Y me dice, es que le tiene más miedo al mal de ojo que a la pandemia. En México es muy tradicional proteger a los bebés en contra del mal de ojo. Una creencia popular supersticiosa según la cual una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otra con solo mirarla. ¡Con solo mirarla! Para proteger a los bebés en contra del mal de ojo, los mexicanos, no todos por supuesto, hacemos cosas como untarles un huevo en el cuerpo a los bebés, ponerles una pulserita roja, ponerles un hilito rojo con saliva en la frente y hacer que la persona que le dio un halago al bebé lo cargue. Miren lo que mi mamá me dijo sobre este punto. Hijita, en los pueblos, si te llama la atención un bebé o un niño, te piden que lo abraces, que porque si no, el bebé se enferma. Les da calentura, diarrea y lloran muchísimo. Dicen que cuando son varones, los bebés les da más feo. Las niñas aguantan más. Ay, no, espero que no le haya pasado nada al bebito. Antes de ir al punto número dos, dos cosas. La primera, María Fernanda también habla sobre el mal de ojo y otras enfermedades mexicanas en este video. La segunda cosa, espero que hayan notado las frases que usé para citar a otra persona y a mí misma. ¿Y qué le digo? ¡Ay, qué bebé tan bonito! ¿Y qué me dice? ¿Quiere cargarlo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué me dice? Estos chunks son excelentes para contar una anécdota, sobre todo en español mexicano. Te harán sonar como todo un nativo. Para bajar una lista con chunks de español muy importantes, dale click al link que está en la descripción. Número 2. Día de la Virgen. Se dice que el 12 de diciembre de 1531, la Virgen se apareció ante Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Esa no fue la primera vez, sino la cuarta. La Virgen tenía una misión especial para Juan Diego. Hacer que las autoridades religiosas construyeran para ella un templo en el Cerro del Tepeyac. ¿Escucharon bien al principio? Por cuarta vez, la Virgen se apareció ante Juan Diego tres veces antes, pero nadie le creyó. Así que, el 12 de diciembre de 1531, Juan Diego le pidió a la Virgen que esta vez le mandara una prueba, algo para que ahora sí le creyeran. La Virgen 
lo mandó a recoger rosas al cerro, un lugar donde no nacían rosas. Juan Diego cortó las rosas y se las puso en su ayate para mostrárselas a los obispos. Cuando extendió su ayate, las rosas cayeron y esta imagen apareció. La Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Esta vez sí le creyeron. Ahí, en el cerro de Tepeyac, ahora se encuentra la Basílica de Guadalupe, que es un lugar de peregrinación para 20 millones de personas al año. De esos 20 millones, 9 millones van a la Basílica el 12 de diciembre para celebrar la milagrosa aparición de la Virgen. A lo largo del país hay muchas celebraciones para la Virgen. Por ejemplo, una velada. Te invito a velar a la Virgen. Perdón, ¿cómo es eso? Ah, mira, yo como anfitriona voy a arreglar un altar muy bonito para la Virgen. Después hay rezos y cena. Y claro, le cantamos las mañanitas a la Virgen. ¡Ah, suena muy bien! Bueno, te espero en mi casa el 11 de diciembre. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la noche. Si tienes la suerte de que te inviten a una velada, ve. Porque aunque no seas religioso, es algo interesante que ver y además siempre dan comida rica. How are you guys doing? So far so good? Let me know in the comments. Número 3. Día de Reyes. Si conoces la historia de la natividad, sabes que los tres reyes magos llegaron a conocer al niño Jesús pocos días después de que nació. A este evento se le conoce como Epifanía y se celebra el 6 de enero. En México le decimos Día de los Reyes Magos, Día de Reyes... Día de los Santos Reyes o simplemente Reyes. Ese día comemos una rosca de Reyes. Dentro de la rosca vienen unos niñitos blancos de plástico, antes eran de cerámica, que simbolizan al niño Dios. Si te toca un muñequito, significa que dentro de 40 días te toca comprar tamales para todos los que estuvieron presentes en la rosca. Este es un diálogo típico que escucharías en los días cercanos al Día de Reyes. ¿Dónde va a ser la rosca? En casa de mamá Paula. Mamá, ¿a qué hora llegamos para la rosca? Como a las 8. Como puedes darte cuenta, muchas de las tradiciones de México están enlazadas con la religión. Es que efectivamente México es un país donde la religión es importante. Aprende a hablar sobre tus preferencias religiosas en este video. Número 4. Fiestas de graduación. Algo que le sorprende mucho a los extranjeros sobre México es que las fiestas de graduación de la universidad son muy, muy grandes. Son una fiesta muy grande que generalmente se hace en un salón de eventos sociales. El código de vestir es formal y es una fiesta tan grande como una boda. Esta soy yo el día de mi graduación. Ah, te invito a mi fiesta de graduación. Es dentro de dos meses. Super, sí. ¿Cuánto cuesta el boleto? $1,800 pesos. Ok. Te lo paso la próxima semana, ¿sale? Ok. Ah, sí. Tenemos la costumbre de que cada invitado pague su boleto para asistir a la fiesta de graduación. Número 5. Día de la Candelaria. 40 días después de Navidad se celebra el Día de la Candelaria el 2 de febrero. Se celebra comiendo un montón de tamales. Este día representa 
el día que la Virgen fue al templo a purificarse y a dar gracias. Lo interesante es que en México esa fecha, el 2 de febrero, coincidía con el inicio de las siembras que se celebraba comiendo tamales. ¿A quién le tocaron los tamales? A mí no. Creo que a tu tía Raquel y, y a Patti. ¿Han comido tamales? Si no, les recomiendo que lo hagan, pero que sean hechos en casa. A mí los tamales de la calle no me gustan, porque casi no le ponen salsa ni carne. Una celebración mexicana muy famosa donde también comemos tamales es el Día de los Muertos. ¿Sabías que el famoso desfile de Día de Muertos no es una tradición mexicana y solo lo empezamos a hacer después de la película de James Bond? ¿What? ¡Qué fraude! Descubre más sobre Día de Muertos y muchas otras tradiciones mexicanas en la siguiente playlist sobre mi amado México.